सुनने से के सब धरण मानुषर मत एक पृथ्वी ऐड़े चले जो पूज्यपाद स्वामी स्मरणानंद जी महाराज एक जो बहुमानित सन्यासी छ आज के महासमाधि लाभ पर सम्पर्केतर्पण कर स्तर्पण पूजन एवं प्रियजन थी सन्यासर स्तिचारण आलदा मात्रा बला है सन्यासी मृत्युते को असच है ना सन्यासी मृत्युते असच है ना मृत्यु एक ही रकम भाव हम संसारी एक सन्यासी मृत्यु तो एक ही रकम भाव हम मृत्यु तो मृत्यु क्योंकि संसार मृत्युते असच पालन करन्यासी मृत्युते को असच पालन है जदि आत्मयरिजन ज्ञाति मारा जा तक जदि दर्शन करी स्पर्श करी तेज़ स्नान करते हैं जान सन्यास मृत्युते जेहेतु को असच है ना से सन्यास मृत्यु एक मृत्यु नये गीतार मध्य बला हे मृत्यु की मृत्यु हे देहान्तर प्राप्ति एक देह ड़े दिल झेड़े दिए और एक देह ग्रहण करते चले अने के परवर्ती देहटा संगे संगे ग्रहण कर आर अने के किद समय क्यों जत समय लगूगा जी हम ना क्यों को समयटाते ही असच पालन करते हैं सन्यास संगे संसार एक पार्थक्य आमी स्मरदानंद जी महाराज जागतिक भाव महाप्रयाण घटे स्वाभाविक महाप्रयाण हम जीवन चेना जाना परिचित कारो महाप्रयाण घटे मन दुख है शोक व्यापार घटे क्योंकि सन्यास प्रयाण घटले मृत्यु हम एखे दुखे को बेपार नहीं सन्यासी जो मृत्यु है अपनारा जो गए थकें बेदुर मठे सन्यास प्रयाण घटे ताके चित उत्सर्ग करा तक सब साधु ब्रह्मचय चारपाशे बस जो गान से गान वही देखा जाए आनंद धाम भव जलाधी भव जलधी पारे ज्योतर मया तो संसार मृत्यु तो जे रखा गान कर भेगे पड़ी चित कान्न का करी तो अपना जान संसार क्योंकि जो प्रेसिडेंट महाराज सद्य चले गए ऐड़े जरा और संगे छें सेवा कर खूब कष्ट क्या प्रतिदिन सम्पर्क देखा सखा खावान पढ़ान सब तो शून्यतार सृष्टि है तरह मन स्वाभाविक 
কিন্তু আমাদের মনে এই শূন্যতাকে অতিক্রম করে আর একটা ভাব আসে ওই জন্য বলছেন গীতার মধ্যে একটু আগে উল্লেখ করছিলাম যে মৃত্যুটা শেষ নয় একটা দেহের একটা জীবনের এটা হচ্ছে দেহান্তর প্রাপ্তির ব্যাপার মানে আর একটা দেহ আমি গ্রহণ করব আমার ইচ্ছাই নয় সেই ঈশ্বরের ইচ্ছাই গ্রহণ করব এবং সেই নতুন দেহ গ্রহণের জন্য প্রস্তুতি সুতরাং মহারাজ চলে গেছেন আমাদের মঠে মিশনে কিছু শোকের আবহ নেই কান্নাকাটিও নেই শোকের কোনো প্রকাশ নেই শোকোচ্ছ্বাস নেই কিচ্ছু নেই হ্যাঁ ভক্তরা কান্নাকাটি করে আমি দুই বক্রমে ওই সময় বেদের মঠে উপস্থিত ছিলাম দেখলাম অনেক ভক্ত এসেছেন মহারাজের চুয়াত্তর হাজার দীক্ষিত ভক্ত ছিলেন চুয়াত্তর হাজার এটা আমাকে জ্ঞান শেখ যিনি এখন আছেন স্বামী সুবিধানন্দ জি তিনি বললেন সে সেই কয়েক বছর তো দীক্ষা দিতে সেভাবে পারেনি সময় ভালো ছিল এবং ওই শেষের দিকটায় কথা কি বলতে বোঝা যেত না কথাটা খুব জড়ানো ছিল কথা বোঝা যেত না যারা সেবক ছিলেন কাছাকাছি থাকতেন তারাও প্রত্যেকটি কথা বুঝতে পারত অন্যরা যারা ওকে অত কাছে গিয়ে দেখেননি তারা বুঝতেই পারত না উনি কী বলছেন শেষের দিকটায় কিন্তু একটা জিনিস আমি ওর কাছ থেকে শিখলাম সেটা হচ্ছে আমাকে যখন গুরু করা হলো আমাদের বংশের যে ধারা আছে সেই ধারা অনুসারে সংঘ গুরু যিনি সংঘের যিনি অধ্যক্ষ প্রেসিডেন্ট মহারাজ তিনি আমাদেরকে এই নিযুক্তিটা দেন যে তুমি আজ থেকে গুরু বলে এখন দীক্ষা দিতে পারবে এইটা দিতে গিয়ে তিনি আমাকে কয়েকটি কথা বলবেন সব কথা তো বলতে পারবো না কিন্তু যে কথাটা বলতে পারবেন যেটা আপনাদেরও কাজে লাগবে সেটা আমি বলছি সেটা হচ্ছে আমাদের এই সংখ্যার একটি গুরু পরম্পরা আছে গুরু পরম্পরা প্রথম একজন গুরু এসেছিলেন তারপরে একজন গুরু তারপরে একজন গুরু তারপরে একজন গুরু তার প্রথম গুরু এসেছিলেন ব্রহ্মা তারপরে হাজার হাজার বছর পার হয়ে গেলে কত গুরু হয়েছে এখানে সেখানে সর্বত্র ইংরেজি অভিধানে অক্সফোর্ড ডিকশনারিতে ইংরেজি ডিকশনারি সেই গুরু শব্দটা এই ডিকশনারির মধ্যে এসে গেছে গুরু শব্দটা সংস্কৃত শব্দ এই শব্দটা ইংরেজি শব্দে রূপান্তরিত হয়ে গেছে গুরু বলি এত গুরু আমাদের সেজন্য গুরু শব্দটাকে বাধ্য হয়ে ইংরেজি ভাষায় যারা বিশারদ তারা ডিকশনারির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে আমাদের একটা গুরু পরম্পরা আছে এটা মহারাজই প্রথম বললেন আমার তো কত ছোট বয়স বয়সে মানে কুড়ি একুশ বছর বয়সে দীক্ষা হয়ে গেছে কি একটু তারও আগে হবে কিন্তু আমাকে আমাদের সমস সময়ে যারা দীক্ষা গ্রহণ করেছেন বা তার আগে গ্রহণ করেছেন কাউকে কিন্তু শুনিনি গুরু পরম্পরাটা তাদেরকে বলেছে এই এই মহারাজ মানে পূজ্যপাত স্বামী স্মরদানন্দ জি মহারাজ আমার জানা মতে তিনি প্রথম এই গুরু পরম্পরাটা আমাদের আমরা জানি সবাই কিন্তু গুরু পরম্পরাটা যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ আমাদের জীবনে এটা উনি আমাদেরকে বোঝালেন আমাকে বোঝালেন আমাকে যখন গুরু করলেন তখন আমাকে এটা বোঝালেন সেটা আপনাদেরকে বলছি আপনাদেরও কাজে লাগবে যারা আমার কাছে দীক্ষা পেয়েছেন তারা তো সবাই এটা জানেন আমি বলেছি কিন্তু অনেকে জানেনি না এটা উনি প্রথম মানে যে ব্যাপারটা তো আমি জানি আমরা হয়তো অনেকেই জানি কিন্তু ওর কাছ থেকে প্রথম এই পরম্পরাটা ছবির মতো আমি শুনলাম আমাকে গুরু করার পরে আমি শুনলাম আপনাদের কাজে লাগবে আর 
दुसरा पता हम उधर बुई थे बिरी के चार्ज के बुई जब प्रकाशित हो जाए और एक छोटे जीवनी आरा भाई तो पौरे प्रकाशित हो बे जब तो आप तो ना जान में तो ये चार हम तो स्वकोले जीवन एक लोग जो गुरु पौरम पौरम था इसे की उन्हीं प्रथम बोल लें जो हमारे प्रथम गुरु होते हैं ब्रह्म क्या ह� इधर ब्रह्मा एक ठी नाम होते हैं चौतुर्मुख बा चौतुरानन शिवेर एक ठी नाम होते हैं पंचानन तथा पांचवा मुख है इधर ने पंचानन ब्रह्मा ने चार ठी मुख है इसे इधर ने ब्रह्मा के बोला है चौतुरानन ये चौतुरानन ब्रह्मा तथा चार ठी मुख क्या है उन्हीं बोल दें ये चार ठी मुख ये जो नहीं कारण अब तो ना सवाय आशा करनी चाहिए जब जब बेद बेद चाटती है जब एवं ब्रह्मा की कौरें ब्रह्मा आमदे का आमदे जितनी सर्वोच्च शास्त्रों बेद के आमदे रूप होती है प्रथम ब्रह्मा आमदे के प्रथम बेद रूप होती है आमदे के वाले मानुष के चौथूर मुखे तीन चौथूर बेद चाटते बेर स्वर्बदा प्रीति करे चोल से लेते हैं हमारे लोगों की शास्त्र हमारे लोगों को सिद्धि तो ब्रह्मा तो देवता ब्रह्मा होले ना हमारे वो बेर के देवार जुन्ने बेर के देवार सुबह दे ब्रह्मा होले ना हमारे प्रथम गुरु हमारे हिंदू देर प्रथम गुरु होते हैं ब्रह्मा ब्रह्मा तो देवता तार परे करा हमारे गुरु हिस्से में इन्हें शे अनेक बड़ो बड़ना ना आचे तो वो आमी स्वांके भी बोलती हूँ आप रात्रि काजल आप भी इच्छा ब्रह्मार परे पारवर्ती जिनी गुरु होते नहीं होते हैं ब्रह्मार मानुष पुत्र ब्रह्मार ब्रह्मार मानुष पुत्र वाले मानुष पुत्र वाले मानुष कुन्ना है पता बोला आप रात्रि सुने धा� एक लोग चाहे तार तीनी चाहिए मुने मुने चाहिए एक एक जन पुत्र लाभ करते पड़े बैकादिक पुत्र लाभ करते पड़े बैकादिक कोण्ना लाभ करते पड़े तो ज़्यादा के तीनी मुने मुने चाहिए चाहे अमार टेरे भाव मुकुन्ना हो शे कोण्ना ऐले पड़े तीनी हमें हमारे मानुष को तो ये पुत्र लाभ करे तीनी हमें ता� ये ब्रह्मार पड़े तार चार जोन मानुष पुत्रों तारा ये ले पृथ्वी पे दे धार्मिक प्रचार करा जो नुहाजे मुक्त के इतने विशुल हैं जी जरा हमारे जो दिखा पेश हैं तारा विश्व एक रुझान है सनुत सनुत कुमार सनुंदन एवं अलग जोन होते हैं स्वनातु ये चार जोन ब्रह्मार मानुष पुत्रों तारा परिवर्तित गुरु होते हैं। एक उम्र चलते हैं, परम परार पर परम परार, जुगे पर जुगे एक उम्र गुरु चलते हैं। आवश्यक है एक जन के आरुद्ध लेकिन तो क्यों मानुष ना? सब ब्रह्मार मानुष कुत्ते मन देवता, ऐराव देवता। ये परे मानुष रूपे प्रथम गुरु के हमने पहला महाराज जी मुखे सुने चिला, हमने प्रथम पहला � मैच दे मुहावरा दिखा चाहिए आरो वाले कुछ कोर चाहिए तो तार सब तक दिखा दे कहाँ जाते हैं मैंने लोगों प्रसिद्ध कहाँ जाते हैं मुहावरा उनको रचने को ये मानुष रूप में प्रथम गुरु हिस्से में पहला मैच दे के तो प्रथम गुरु होते हैं ब्रह्म हाँ तीन देवता और अमृति गुरु मानुष गुरु होते हैं मैच � एक दिन हमने ना बुनेरा एक दिन आप बातें शौकोले जेह तो हमने हिंदू सवाय इतना हमने बुनेरा खेद और कहा शौकोले इतने काव के बोलते कुन आपत्ति नहीं लिखे दीते हो कुन आश्विते नहीं इतना लिखा हो जावे बोला हो जावे कुन आश्विते नहीं गोपनीय तो किचन दिखा मुद्दे ही हमारे जानी हैं विवाहित चिलेंगे, तब तक उन्हें स्त्री चिलेंगे, 
তাহলে তিনি পুত্র বা কন্যা কী করলেন তিনি মনে মনে চাইলেন আমার একটি পুত্র হোক যিনি আমার ভাবকে আমার আদর্শকে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেবেন তিনি চাইলেন একটি পুত্র হোক আমার চাওয়া মাত্রই তারা শক্তিশালী সব ঋষি মহারিষি ছিলেন তারা পারতেন একটি পুত্রকে লাভ করলেন মা ছিল তার নাম সুখদেব এই নাম হয়তো জানেন অন্ধরা মহর্ষি সুখদেব ব্যাসদেবের পুত্র কিন্তু জাগতিক অর্থে পুত্র নন তিনি পুত্র হচ্ছে তার মনে ইচ্ছা জাগলো তিনি পেলেন তাকে তো মানুষ পুত্র সুখদেবের পরে সুখদেবের শিষ্য গৌরপাদ তিনি আমাদের গুরু পরম্পরায় আসছেন গৌরপাদের পরে তার শিষ্য গোবিন্দপাদ তিনি আমাদের গুরু পরম্পরায় পরপর আসছেন গোবিন্দপাদের পরে বিখ্যাত একজন এলেন সবাই তাকে জানে তার নাম শঙ্করাচার্য গোবিন্দপাদের শিষ্য আমাদের গুরু পরম্পরায় তিনি এলেন শঙ্করাচার্য অব্দি আমাদের হিন্দুদের সকলেরই গুরু যে কোনো সম্প্রদায় হোক না কেন সকলেরই গুরু হচ্ছে শঙ্করাচার্য এরপরে সব গুরু পাল্টে গেল মানে যার যার গুরু অনেক পাল্টে গেল এরপরে বারোশো বছর অতিক্রান্ত শঙ্করাচার্যের পরে বারোশো বছর অতিক্রান্ত হল একজন পরবংশ ব্রহ্মজ্ঞানী সন্ন্যাসী উত্তর পশ্চিম ভারত থেকে তিনি পদব্রজে এলেন দক্ষিণেশ্বর এই যে বলে দক্ষিণেশ্বর আসে বাড়ি আমরা আমাদের গুরুর কাছে কাছে এসে গেছি আমাদের তো এই যে মন্দিরে বসে আছে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব তিনি তো আমাদের সব সেখান থেকে তো আমাদের যত লাফা লাফি যাবা যাবি সব তো সেখান থেকে তো শঙ্করাচার্যের বারোশো বছর পরে একজন পরমংশ পরিব্রাজক ব্রহ্মবিদ সন্ন্যাসী তিনি পায়ে হেঁটে তখন তো পায়ে হেঁটে ছাড়া কোনো উপায় ছিল না রাজা মহারাজের কথা আলাদা সাধু সন্ন্যাসীরা তো পায়ে হেঁটেই ঘুরত উত্তর পশ্চিম ভারত থেকে তিনি পায়ে হেঁটে হেঁটে বিভিন্ন তীর্থ পরিক্রমা করতে করতে এসে উপস্থিত হলেন দক্ষিণেশ্বর দক্ষিণেশ্বর এসে আর এটা বাড়াচ্ছি না তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখলেন তখন শ্রীরামকৃষ্ণের বয়স চব্বিশ বছর তাকে দেখে এই যিনি এলেন একদম মুগ্ধ হয়ে গেলেন যিনি এলেন তার নাম হচ্ছে তোতাপুরি হয়তো আপনারা অনেকে জানেন তোতাপুরি তিনি এলেন তিনি পরমংশ পরিব্রাজক এবং ব্রহ্মজ্ঞানী এবং দেখলেন শ্রীরামকৃষ্ণকে তখন তো রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য বলে তার পরিচিতি তাকে দেখে তিনি মুগ্ধ হলেন এবং ভাবলেন এইরকম আধার সন্ন্যাসের এমন আধার আমার জীবনে আমি দেখি এই চব্বিশ বছরের যুবককে দেখে তার এরকম উপলব্ধি হল এবং তারপরে তাকে তিনি সন্ন্যাস দীক্ষা দিলেন মানে শ্রীরামকৃষ্ণকে সন্ন্যাস দীক্ষা দিলেন তারপরে শ্রীরামকৃষ্ণকে দীক্ষা দেওয়ার মানে সন্ন্যাস দীক্ষা মানে আমাদের যে পরম্পরাটা আমরা ওখান থেকে পেলাম এই সব তথ্যগুলো এটা সমস্তটাই স্বামী সমাজি মহাজের কাছ থেকে আমি শুনেছিলাম মানে আমি আমার ভাগ্য হয়েছিল এটা তিনি হবার সুবাদে তিনি আমাকে এটা বললেন এর আগে কত গুরু এসছে বেলুমঠ কে এগুলো বলেন স্পনানন্দজি মহারাজি প্রথম এই যে আমাদের গুরু পরম্পরাটা এরকম ধরে 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 আমাদের কাছে উপহার দিয়েছে তারপরে আমি আর যাচ্ছি না আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ অব্দি এসেই থামছি এই যে আমাদের গুরু পরম্পরা ব্রহ্মা থেকে শুরু করে শ্রীরামকৃষ্ণ পর্যন্ত এই ব্যাপারটা আমার কাছে প্রথম আমি তো বহুদিন আগে সঙ্গে এসেছি আমার প্রায় পঞ্চাশ বছর হতে যাচ্ছে সঙ্গ জীবনে কখনো শুনিনি ওর কাছ থেকে প্রথম শুনলাম তো এর ওরা কিছু কিছু স্মৃতি কথা বলেছেন আশিস বাবু বলেছেন সবাই বলেছেন আমি আর স্মৃতি কথার মধ্যে যাচ্ছি না 
আসল কথা হচ্ছে যে মানুষটি আজকে আমাদের কাছে নেই আমাদের সামনে নেই চলে গেছেন যাকে অন্তিম শয্যায় দর্শন করার জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছুটে এসেছে জানেন তো দূরদর্শনের কল্যাণে সংবাদ মাধ্যমে কল্যাণে আপনারা জানেন যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী তিনি ছুটে এসেছেন তাকে শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন ছবিটাও হয়তো আপনারা দূরদর্শন অনেকে দেখেছেন এমন একজন সন্ন্যাসী চলে গেলেন যাকে প্রণাম করার জন্য শ্রদ্ধা নিবেদন করার জন্য ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীকেও সব কাজ পেরে ছুটে আসতে হবে এই ব্যাপারটা কিন্তু আমাদের সঙ্গে কখনো ঘটেনি হ্যাঁ শোক পাঠিয়েছেন শোক বার্তা পাঠিয়েছেন আমাদের কোনো প্রেসিডেন্ট মারা চলে গেলে বা ভাইস প্রেসিডেন্ট মারা গেলে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে একটা শোক বার্তা আসে যে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী ছুটে চলে আসবেন সব কাজ ফেলে দিয়ে এটা কিন্তু এই প্রথম হলো এটাও মনে রাখবে রামকৃষ্ণ সঙ্গে ইতিহাসে প্রথম যে প্রধানমন্ত্রী ছুটে আসছেন তাকে সব বার্তা দেওয়ার আগে তাকে শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করার জন্য এটাও একটা আমাদের ইতিহাসে এটা রেকর্ড হয়ে থাকবে অবশ্যই যে প্রধানমন্ত্রী ছুটে আসছে আর যে সব প্রধানমন্ত্রী নয় এখন তো এই প্রধানমন্ত্রী আপনাদের এখন আর ভারতবর্ষ তো আপনাদের সঙ্গে নেই মানে জিওগ্রাফিক্যালি নেই ভাগ হয়ে গেছে আলাদা দেশ হয়ে গেছে বাংলাদেশ আলাদা দেশ এখন ভারতবর্ষ কিন্তু ভারতবর্ষকে তো বাংলাদেশ কখনো বলতে পারবো না কারণ এই বাংলাদেশ তো ভারতবর্ষের গর্বের মধ্যেই ছিল আজকাল এই আলাদা হয়ে গেছে কিন্তু আপনাদের সত্যকে অস্বীকার করা যাবে না তো সেই কথাটা হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীকেও ছুটে আসতে হচ্ছে তাকে একবার শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করার জন্য সব কাজ তার যত সরকারি কাজ সব ফেলে দিয়ে ছুটে আসছে ছুটে তাহলে তো বয়স হচ্ছে ছুটে চলে আসছে তাহলে আমাদের একটা মানুষ ওই কোথায় চেন্নাই বা মাদ্রাজের কোথায় জন্মেছিলেন কে তার গ্রামের নাম জানবে এখন হয়তো বইতে পড়বে কিন্তু দুদিন পরে আর ভুলে যাবে বলে থাকবে যদি ছুটে চলে দেন প্রধানমন্ত্রী তাকে শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানোর জন্য এটা কিন্তু মানুষ বলতে পারবে এটা ইতিহাস এর আগে কখনো এরকম হয়নি আমাদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী ছুটে এসে শ্রদ্ধাঞ্জলি সরাসরি নিবেদন করছে এই প্রথম এটাও একটা ইতিহাস আজকের সময় বাড়াচ্ছি না যে আপনারা শুনেছেন এখন মহাদেব জীবনী ছোট জীবনী বেরিয়ে গেছে ইন্টারনেটেও পেয়ে যাবেন কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু ওই সব কথাগুলো বলে আপনাদের জানানোর কোনো প্রয়োজন নেই আমি বললাম যে আমাদের আসল যে আমাদের ধর্মের সূত্রটি আমাদের গুরু পরম্পরা যেটা ছাড়া আমাদের কোনো অস্তিত্বই থাকে না সেটা কিন্তু আমি ওর কাছ থেকেই প্রথম শুনেছিলাম স্বামী সুমানন্দ আমার সঙ্গে অনেক অন্তরঙ্গ কথাবার্তা হয়েছে ইন্টিমেট আমরা ছিলাম কিন্তু কথা হচ্ছে যে আমার কাছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এই যে গুরু পরম্পরাটা আমাদের যার উপর দাঁড়িয়ে আছে আমরা সেটা আমরা ওর কাছ থেকে পেয়েছি সেটা আপনাদের কাছ থেকে আপনাদের কাছে আমি এখন শেয়ার করব মহারাজ আমরা বিশ্বাস করি শ্রী শ্রী মায়ের মুখ থেকে আমরা শুনেছি যে আমাদের জন্য ভগবান শ্রীরাম কৃষ্ণদেব একটি নতুন লোক তৈরি করেছে এটা মা বলেছে যে আমাদের জন্যে যারা রামকৃষ্ণ ভক্ত অনুরাগী শিষ্য শিষ্যা তাদের জন্যে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ একটা আলাদা একটা পৃথক লোক তৈরি করেছে সেই লোকটি হচ্ছে রামকৃষ্ণ লোক আজকে তিনি সেখানকার বাসিন্দা হয়ে গেলেন রামকৃষ্ণ লোকে এবং আমরা বিশ্বাস করি যে মা বলেছেন মায়ের মুখের কথা আমাদের যখন জীবন শেষ হবে যারা রামকৃষ্ণ সঙ্গের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেছেন তাদের প্রত্যেকেরই জায়গা হবে রামকৃষ্ণ লোকে এবং শ্রীরামকৃষ্ণ মাকে বলেছেন মা নিজের মুখে কথাটি উচ্চারিত হয়েছে যে ঠাকুরকেও আসতে হবে আমাকেও তার সঙ্গে আসতে হবে তোমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্যে রামকৃষ্ণ লোকে তার সুতরাং একটা অধ্যায় শেষ হল আর একটা অধ্যায় আমাদের জন্য উজ্জ্বল অধ্যায় অপেক্ষা করতে থাকলো যখন আমাদের জীবন সমাপ্ত হবে তখন মায়ের সূত্রে আমরা জেনেছি আমাদেরও জায়গা হবে রামকৃষ্ণকে এবং সেই জায়গাতে আমাদের জীবন অবসানের পরে 
স্বয়ং শ্রীরাম কৃষ্ণ এসে আমাদের নিয়ে যাবে আর মা বলছে আমিও সঙ্গে থাকবো তাহলে ভাবুন রামকৃষ্ণ সঙ্গে যারা আশ্রয় পেয়েছেন তাদের কত সৌভাগ্য শ্রীরামকৃষ্ণ আসবেন মা আসবেন তাদের নিতে এবং রামকৃষ্ণ লোকে নিয়ে যাবে এবং আমাদের গুরু পরম্পরা যে কত প্রাচীন এবং কত মর্যাদাময় যেটা মহারাজ আমাকে বলেছিলেন যে ব্রহ্মা থেকে শুরু হচ্ছে মানে একদম তিনি লোক সৃষ্টি করেন ব্রহ্মা তার থেকে আমাদের গুরু পরম্পরা শুরু হচ্ছে এবং আমাদের গুরু পরম্পরা শেষ কখনো হবে না গুরুর পর গুরু আসবেন গুরুর পর গুরু যাবেন তো আমাদের গুরু পরম্পরা চলতেই থাকবে শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে আমাদের এই পরম্পরার কোনো শেষ নেই যে পরম্পরার কথা আপনাদের শোনালাম যেটি আমি পূজ্যপাত স্মরণানন্দজি মহাদেব নিজের মুখ থেকে শুনেছিলাম যেদিন আমাকে গুরু করা হলো সেদিন আমাকে বেদুর মুঠে ডেকে উনি এগুলো সব বলে দিয়েছে সেটা আপনি সুন্দর শেয়ার করলাম এবং আমি আমার সৌভাগ্য যে তিনি আমাকে বলেছিলেন তখন তিনি প্রেসিডেন্ট মহাদেব তিনি ছাড়া এটা কেউ করতে পারে একমাত্র প্রেসিডেন্ট মহাজি করতে পারেন তিনি গুরু হবার দায়িত্ব অর্পণ করতে পারেন দীক্ষা কে দেবে কে দেবে না তিনি ঠিক করে দেবেন যাই হোক পূজ্যপাত মহারাজ আজকে জাগতিক অর্থে আমাদের সঙ্গে নেই তার জীবন আমাদের সঙ্গে আছে তার আদর্শ আমাদের সঙ্গে আছে যে জীবন দেখিয়েছে জীবন যাপন করেছে যেটি আমাদের সকলের পক্ষে অনুসরণযোগ্য অনুকরণ কথাটা ব্যবহার করতে আমি পছন্দ করি না কেন অনুকরণ মানে হচ্ছে ইংরেজতে বলে কপি করা কপি তো কি নয় আমরা অনুসরণ করব সেই জীবনকে সেই আদর্শকে আমরা প্রতিদিনের জীবনে স্মরণ করব তাতে আমাদের জীবন সার্থক হয় রামকৃষ্ণ মনে হয় আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ আপনার এত কোন ধরে এত কথা এত জনের কথা শুনেছে আপনাদের জীবন আনন্দময় হোক শান্তিময় হোক আপনারা সবাই সুস্থ থাকুন এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এখন যা সময় যাচ্ছে যা গরম এখন তো আজকে এসে আমি গরম পেলাম না এটা ওটা করে দিচ্ছি কালকে আপনি খোঁজ নিচ্ছি কলকাতা থেকে কাল তো কলকাতা আজকে তো ফিরলাম কলকাতা থেকে এই তারিখটায় আজকে যে ফিরব এটা কিন্তু আমি তো জানতাম না যেটা আমাকে মহারাজের স্মরণ সবাই কথা বলতে হবে আমার ফেরার তারিখ আগেই ঠিক করেছিলাম এবং আজকের তারিখেই ঠিক করেছিলাম এবং দেখুন গ্রাম দৈব ঘটনা যে আজকের দিনে এসে এখানে মহাজের এই অনুষ্ঠানে আমি বলতে পারলাম মহাজের কথা বলতে পারলাম আপনারা শুনতে পারলেন আপনাদের অনেক ধন্যবাদ মহাজের কাছে প্রার্থনা করি তার জীবনের সব আশীর্বাদ আপনাদের সকলের উপরে আপনাদের পরিবারের সকলের উপরে বর্ষিত হোক আপনারা সবাই সপরিবারে ভালো থাকুন আনন্দ থাকুন সুস্থ থাকুন